Normalerweise würde ich solche Sachen mit Bombern machen, aber ey, ist zu lustig einfach. <lacht> nice. Von diesen Raketen sind halt nicht nur Zielsuchen, sie gehen auch über den Boden hinweg. Was? Na toll, jetzt muss ich die andere Einheit herholen. Ich bin fast unkaputt bei meinem Glück. Comrade, we have learned the Americans are sending additional units from the Northwest. Do not let them reach their base. Mein Golem einfach eine Belagerungsraketenwerfer umgewandelt. Yes! Ah, das hat Spaß gemacht. Ich meine, ich habe früher in dem, im Originalspiel wahnsinnig viel Bullshit getrieben mit den ganzen Technologien, die man hatte. Meistens war, hat er das irgendwie irgendwelche Artilleriegeschichten involviert. Ich meine, mich mit einem, mit ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das hingekriegt hatte. Ich hatte mich irgendwann mal mit einem Hobitzer irgendwo auf den Berg gestellt und eine feindliche Basis von da oben beschossen. Und auf die Weise habe ich gelernt, wie man mit dem scheiß Hobitzer umgeht. <lacht> Hier ist das jetzt super einfach, weil ich ja auf jeden scheiß Berg raufkomme quasi. Okay. Äh, das Redstorm-Geschichte. The middle person of the Chinese invasion of Ganymede has been fierce, resulting in a potential devastating blow to the CRN and FCC if the CCA is success. Recapture General Fru from <lacht> Das ist doch der Vollidiot, der sich der sich fast abschlachten lassen, weil er völlig unangekündigt mit zwei kleinen Scouts als Escorter angerückt kam, in ein wirklich beficktes Kampfgebiet. Cloak Technologies for people press deploy key seat who took your cloak, you can order your wingman to cloak or decloak, 8 und 7. Wirklich kann das be seen, detected by enemy force, weil cloak members do not fire. Cloak vehicles have an increased health generation rate. Nice. Das Bild von diesem Black Dogs äh, Greasy Air in Hintergrund explodiert. Man, 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 man. Major, there are six abandoned artillery units in this sector. You must rearm them as quickly as possible. Cover the routes we will take with General Fu. Quick, we must hurry if we are to save the General. Ich steuere ein Rabbit? Ich kann mir die, die Gestaltung dieser äh, Landschaft im Prinzip nur dadurch vorstellen, dass es eine gewaltige Lavaspinne war, die ein Lavanetz gelegt hat, das sich in den Sch äh, Fels geschmolzen hat und dann den Boden gebildet hat. The fuck? Ah, 
Ah, da unten ist noch eine CCA Base. Hm. Sieht aus, als müsste ich auf Berge raufklettern. Kann ich mich nicht irgendwie tarnen? Er sagt doch irgendwie, der Cloaking Technologie ist verfügbar. Ich hätte vielleicht auch mal aufpassen sollen. Weil ich, ich dachte, das, das wäre das Phantom Field. Weil das kann ich auch einfach direkt aktivieren. Aber dass man das jetzt über einen Knopf irgendwie machen muss, keine Ahnung. Ah, ist nicht C. Gut, wie repariere ich dich jetzt? Ich hätte erwartet, dass es Maus 3 ist, aber ist nicht. Normalerweise würde ich jetzt von der Deploy-Taste... Ah, da, mit T. Ich habe vielleicht Zeit für zwei oder drei von diesen Dingern noch. Das Fahrzeug macht das automatisch, wenn ich targete? Tatsache, automatische Reparatur, wenn ich anvisiere. Deswegen T, okay. Ich meine, ich habe generell nichts dagegen, eine Reparatureinheit mal zu spielen. Automatic fire procedures initiated. Aber fürs reguläre Gameplay sehr, 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 sehr limitiert, was man machen kann. Na, vielleicht habe ich doch mehr als noch zwei. Aber wenn ich bis jetzt ziemlich von der von der Geschwindigkeit der Mörser geschossen ein bisschen <lacht> enttäuscht bin. Ich meine, diese Dinger brauchen Ewigkeiten, bis sie das Ziel treffen, solange sie nicht direkt äh, beschießen. Und ich bezweifle, dass die Türme das hier mehr machen werden. Ich 
Ich meine, ein Multiplayer-Game, Reparaturen halt zu spielen, das hätte schon durchaus mehr am Wert. Im Singleplayer macht das halt nur begrenzt Sinn, wie gesehen halt in so einer Mission. Automatic Fire Procedures initiated. Aber ein Multiplayer-Match da, da wäre das ziemlich geil, Reparatureinheiten zu spielen. Das, das Problem ist, man, man erhält... Hier, ähm, gutes Beispiel Battlefield. Battlefield gab es fast immer schon Medics, die rumrennen konnten, andere Einheiten heilen konnten, manchmal sogar nur mit re begrenzten Ressourcen, die sie zur Verfügung hatten. Ich glaube, damals in 1942 hatte der Medic, glaube ich, Munition in seinem Medikit. Also muss ja das halt auch irgendwann auffüllen gehen. Bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube auch die reparatur -Heinis. Auf jeden Fall, ähm, abgesehen davon, dass es halt eine super Teamplay-Rolle ist, um halt seine Kameraden halt länger im Kampf zu halten, genauso wie mit dem Mechaniker halt Fahrzeuge länger im Kampf zu halten oder sein eigenes meistens, ähm, ist es selten lohnenswert, sowas zu spielen. Ich meine, in den nachfolgenden Battlefield-Teilen gab es natürlich immer wieder neue Medic-Einheiten und Kram. Man hat aber halt meistens Punkte dafür gekriegt, dass man andere Leute abgemurkst hat. Irgendwann haben sie natürlich mal nachgezogen mit, ich glaube, ab Battlefield 4, glaube ich, war das wirklich, dass man mit Medic-Aktionen halt wirklich, wirklich äh, Punkte gemacht hat. Aber das ist halt immer das Problem in Spielen, dass sie halt ähm, solche Support-Rollen immer so belächelt werden bei diesen Geschichten. Automatic Fire Procedures initiated. Gut, dass es keinen Fallschaden gibt. Ähm, aber ja. Außerdem sind Medics meistens sträflich unterbewaffnet. Ich meine, da ist ein gutes Beispiel. Das ist zum Beispiel ähm, Space Hulk Deathwing. Es gibt verschiedene Terminatoren, die man spielen kann. Ab, abgesehen mal von dem Chaplin und dem... Ähm, Wie heißt da hier ähm, Psy äh, Psyker, die halt ihre ganzen Superfähigkeiten haben mit Schutz und Vernichtung und, und äh, Buff für alle und was weiß ich was. Dann hat man ähm, die Heavy Weapons Guys, die mit den Plasmakanonen, Sturmkanonen und so einen Scheiß rumrennen, die ganze fette Feuerkraft haben. Das heißt, das sind schon mal drei Rollen in einem Vierer-Team, die halt mit den richtig krass heftigen Sachen besetzt sind. Dann gibt es noch die anderen beiden. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gab. Ich war der Meinung, es gab nur zwei weitere. Das eine ist der reguläre Marine, der im Prinzip nur mit dem Sturmboot und der Powerfist durch die Gegend läuft. Ich meine, das sind beides keine schlechten Waffen. Ich meine, jeder hat eine Powerfist, bis nur einige können natürlich durch diese dünne Keule ersetzen. Die Kettenfaust, Energieschwerter und so eine Scherze. Das, das gibt es alles möglich, ja. Aber so der normale Marine, ich glaube, der kriegt eine Plasmakanone irgendwann und dann auch noch nicht, nicht mal die gute irgendwie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, das irgendwie möglich war. Aber ansonsten hat er halt nichts großartig, was für den spricht. Der hat aber eine Fähigkeit, die gerade im Teamplay extrem geil ist, abgesehen davon, wenn man Medic spielt und Leute heilen kann. Wo man übrigens aufpassen sollte in dem Spiel. Ähm, Medics können nicht pausenlos heilen, die müssen halt ihre Fähigkeit wieder aufladen. Und wenn es so ein falschen Zeitpunkt gemacht wird kann das mal ins Auge gehen und Leute verrecken. Das Problem ist halt, wenn in, in Deathwing Leute sterben, dauert das eine ganze Weile, bis man die wieder als, äh, als Mitstreiter kriegt. Weil die einen ewig langen Respawn-Timer haben. Deswegen muss man als medic spieler zum einen gut äh, sein und acht, darauf achten, wann man wen irgendwo heilt. Und Spieler müssen darauf achten, dass sie nicht dauernd verrecken. Aber der normale Marine hat eine Fähigkeit, Teammitglieder rein zu spawnen. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, den normalen Marine zu spielen. Wenn ich sehe, dass man Team Medic hat, Medic ist halt natürlich Vorrang, weil man die Leute im Kampf hat. Die eine Sekunde, ey. Ja. ja, 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 bla, 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 bla. Gut, jetzt weiß ich aber Bescheid. Das gehört alles dazu. Aber ja, man, man kann halt Leute reinspawnen.
Aber abgesehen, der Medic hat, glaube ich, da auch nur die, die Zugriff auf verschiedene Bolter und das war es dann auch. Ich glaube, der hat zwei, drei Bolter-Sorten oder so. Und einer davon ist eine Schrotflinte, die, die relativ meh war. Und ich, ich weiß nicht, ob der, der, das Nertetium da als eine Powerfist zählt. Ja, ich glaube schon. Aber ab und zu gibt es halt mal Spiele, die wahnsinnig gerne solche Rollen spielen und dann kann man das halt machen. Ne? Ich meine, wenn ich, wenn ich in so einem Match sehe von einem Vierspielerspiel, dass halt zwei Leute sich die schweren Waffen und so einen Kram schnappen und einer den Medic holt, warum nicht dann den Typen spielen, der nicht so heftig bewaffnet ist wie die anderen, aber wenigstens dafür sorgen kann, dass wenn die anderen draufgehen, sie wieder schnell ins Spiel reinkommen. Hat auch einen Cooldown, das heißt, wenn das ganze Team verreckt, und man alleine steht mit, oder mit, mit, mit nur zwei Leuten da steht, muss der andere trotzdem halt noch eine längere Zeit spawnen. Aber hey, Hauptsache, man, man überlebt das Spiel, ne? Leider wird das nicht intensiver, je näher man dran ist. Hat schon zwei Minuten gedauert, hierher zu kommen, dieses Ding zu reparieren. Könntest du die Güte haben, schneller zu sein? Ich meine, das sind zwei Minuten für dich, dieses eine kleine Ding hier. man alle reparieren muss. Ich finde, in Spiel und sollten halt solche support ein bisschen angenehmer gestalten. Ich meine, ich, ich spiele auch gerade Emergency wahnsinnig viel. Da gibt es halt im Prinzip vier Rollen. Es gibt den Firefighter, es gibt... Jeder kann alles machen, aber trotzdem, es gibt halt Karten, die bestimmte Bereiche verstärken und es gibt halt ähm, Firefighting halt, das extrem wichtig ist, weil fast pausenlos Feuer irgendwo ausbrechen und man muss sie schnell beseitigen, weil sonst steigt der Chaoswert und wenn der Chaoswert äh, im Maximum erreicht, verliert man. Dann haben wir noch so ein 5 Minuten Fenster, um das wieder zu korrigieren. Aber dieses Fenster wird nicht wieder resettet und jedes Mal, wenn man dann diesen Chaoswert äh, maximiert, geht der Timer wieder los. Und wenn er irgendwann auf Null fällt, war es das. Dann ist die Schicht verloren. Aber man hat halt, ein, das ist auch ein vierspieler spieler up game Ich meine, das ist jetzt nicht so super anfordernd zu lernen, zu meistern, doch durchaus schon ein bisschen mehr. Ich meine, man hat... Wie gesagt, diese ganzen Karten, die einen in bestimmte Bereiche verbessern, wie deine Medics zum Beispiel, die können jetzt ähm, Adrenalinspritzen geben, um den, äh, den Sterbenden zu stabilisieren und den schneller Abtransport bereit zu machen oder Decken, die verhindern, dass der Chaoswert durch den Verwundeten steigt. Das sind halt zwei Sachen, die wahnsinnig viel Chaos verursachen. Das eine ist Feuer, das andere sind Verletzte. Dann gibt es auch noch das Ding, dass man Strom abschalten kann, wenn man irgendwelche elektrischen Sachen repariert, äh, wie Transformatoren. Das generiert auch noch mehr Chaos, wenn man den Strom abschaltet, aber nicht so extrem viel wie die ganzen Verletzten oder Feuer, die dann ausbrechen. Was aber einige Spieler wohl nicht, äh, nicht, nicht so wirklich lernen wollen. Ich meine, ich habe gestern einen Spieler, der hat, da waren drei große Transformatoren, ein riesiger Transformatorenblock und so zwei äh, 
kleinere Gebäude, die alle elektrische Schäden drin hatten, die repariert werden müssen. Jedes von diesen Dingen feuert Blitze raus, die ringsum Leute beschädigen, direkt beschädigen, wenn sie treffen. Oder ein bisschen treffen, auf jeden Fall. Und äh, Sachen in Brand setzen, zum Beispiel die Wälder ringsum stehen. Und die Leute schicken immer benimmtlings ihre Leute da rein und die verrecken dann halt einfach. Und müssen dann auch wieder gerettet werden. Also wirklich sterben tut keiner. Aber die Leute werden halt schwer verletzt. Und wenn man Pech hat, gerade wenn es halt... Ähm, es, es, es ist fast schon in Ordnung, wenn ein, ein Mitarbeiter von irgendeiner Branche äh, so verletzt wird, dass er abtransportiert werden muss. Das ist zwar natürlich immer noch ein Verletzter, der da Chaos erzeugt. Auf der anderen Seite, aber wenn einer nur leicht verletzt wird und geheilt werden kann und dann wieder einsatzbereit ist, bedeutet das aber auch gleichzeitig, dass der... Man, man hat nur fünf Slots für Fahrzeuge in dem Spiel. Man kann auf sechs aufwerten mit einer einzigartigen Karte, die dann verloren geht danach. Aber man hat halt diese fünf Slots. Und wenn, wenn ein Typ nur verletzt ist und wieder einsatzbereit gemacht werden kann, kann man dieses Fahrzeug, was man in diesen Slot gepackt hat mit dieser ganzen Crew, nicht wieder einziehen. Und deshalb hat man halt pausenlos diesen Slot aktiv, solange dieser Typ da rumliegt und verletzt ist. Wenn aber man aber keine Medics reinschicken kann, um diese Einheit zu heilen, verkrüppelt sich der Spieler effektiv selbst damit, wenn er zulässt, dass irgendeine Einheit von ihm verletzt auf dem Feld rumliegt. Und äh, ja, da muss entweder einer, er muss entweder dann einen anderen dafür aufbringen, einen Sunny hinzuschicken und zu heilen, oder der andere, einer der anderen Spieler muss das halt erledigen. Sofern die halt gerade auch Slots frei haben, bzw. eine Medic-Einheit in der Nähe ist. Damit verkrüppeln sich halt wahnsinnig viele Leute. Aber wie gesagt, man, man, in dem Spiel muss man halt, äh, hat man halt diese vier Rollen. Man hat Firefighter, man hat Med Medic halt, also äh, Ärzte und Sanitäter, die halt verletzt behandeln und abtransportieren. Ähm, man hat Polizeieinheiten. Und dann gibt es noch die Technik-Branch, die halt äh, Sachen reparieren und äh, schwere Lasten bewegen können. Das hat, macht halt auch sehr Laune, dieses Spiel. Ich weiß nicht mal, worauf ich hinaus wollte. Aber das halt auch, wenn, wenn, wenn man bestimmte Rollen halt nicht verfüll, äh, erfüllt, kann das halt sehr schnell in die Hose gehen im Spiel. Man, wie gesagt, das ist ein Vierspieler-Koop. Wenn man schon ein Vier-Koop-Team hat. Ich meine, was ich wahnsinnig häufig sehe, was auch äh, meistens dazu führt, dass wir die, ähm, die Schicht verlieren, ist, dass Leute äh, Multitasker werden. Automatic Fire Procedures initiated. Ähm, wie erkläre ich das? Ähm, ihr, ihr wisst ja, was das bedeutet, Jack of all trades. Ne, also so ein, jemand, der alles kann, aber nichts wirklich gemeistert hat. Und genau das ist das Problem in dem Spiel. Wenn man halt sich nicht auf eine Branche konzentriert und zu viele gleichzeitig macht, bedeutet das, man hat viel zu wenig Einheiten für bestimmte Tasks, um die zu erledigen und verkrüppelt sich damit auch effektiv selbst. Ich meine, ich sehe das ständig, dass Leute, sobald irgendwo Feuer ausbricht, jeder gefühlt jeder Spieler alle seine Einheiten Slots benutzt, um irgendwelche Feuerbekämpfungsfahrzeuge rauszuhetzen. Und dann hast du da zwei, drei Spieler, die fast nur durch die Bank irgendwelche Feuerlöscheinheiten da rumstehen haben, um die Brände zu löschen. Was natürlich sehr schön ist, die Brände schnell zu löschen. Aber du hast dann ringsum diese ganzen Verletzten und dann bricht irgendwo noch ein weiterer Vorfall aus, wofür dann keine Einheiten frei hat. Und dann gehst du in die Hose. Auf der anderen Seite, ich persönlich spezialisiere mich gerne auf ein anderes Gebiet. Das Problem ist, wenn die anderen Leute halt alle so Jack-of-all-Trades-Geschichten machen, batschen die ständig in meine Sachen rein. Das heißt, meine Slots werden verschwendet dadurch, dass andere ihre Einheiten auch hinschicken und den genau dieselben Scheiß machen wie meine Einheiten. Automatic Fire Procedures initiated. Ups. Falsche Taste, falsche Taste. Aber ja, es ist halt... Ich glaube, ich, glaub, ich muss das echt mal aufnehmen. Ähm, mit dem Spiel, wenn ich ein Spiel mache. Ich meine, einer, der eine, der da diese drei Elektrokästen repariert hat, habe ich gesagt, schalt doch mal die Strom eben ab. Nein! Wenn man die Strom abschaltet, man generiert das Chaos. Ja, die ganzen Verletzten und die Feuer, die du damit generierst, wenn du es nicht abschaltest, produzieren auch Chaos. War wesentlich mehr Chaos. Manche Leute haben sich darauf festgebunden. Ja, das, das Spiel sagt einem, dass es Chaos generiert, weil man diesen Strom abschaltet. Deswegen sollte man den Strom halt wahnsinnig schnell wieder einschalten. Das heißt, man sollte die Reparatur schnell durchlaufen. Die meisten Geschichten kann man nur machen, wenn man äh, schnell machen, wenn man zwei Leute ranschickt. 
Und das ist auch das meistens das Maximum. Zum Beispiel auch Bomben entschärfen und so ein Scheiß. Oh, ein Shitstorm. Es gibt zum Beispiel auch noch so ein, so ein Kartenskill, äh, Bombenflüsterer. Damit, wenn man den auf Maximum hat, den habe ich mittlerweile auf Maximum, möglicherweise, äh, kann ein Techniker eine Bombe rangeben und stoppt den Timer von dem Ding. Ich habe ähm, gestern ein Match gehabt. Ähm, ich habe Polizeieinheiten ge äh, gespielt. Die, die, die ersten beiden Missionen, äh, also die ersten beiden, ja, ich meine, das sind alles Missionen effektiv, die man innerhalb einer Schicht hat haben beide verlangt von mir, dass ich alle meine Slots benutze, um äh, Polizeitruppen hinzuschicken und die ganzen Kriminellen zu verhaften. Da hat natürlich dazu geführt, dass meine... Okay. Hat wie gesagt dazu geführt, dass meine... Ähm Ach, da unten im Süden. Hat dazu geführt, dass meine Slots frei waren. Kein anderer hat darauf reagiert, dass dann noch der nächste Dings kam. Da war eine Geschichte, da war ein Stromkasten... Ähm, so ein Umspannwerk war das. Und da lag eine Bombe drin. Zwei Bomben. <lacht> und ähm, ringsum haufenweise Gangster mit Pistolen und anderen Waffen. Und ich musste meine Leute halt da hinschicken. Anstatt dass irgendwann anders darauf reagiert hat, hatten die alle ihre Sachen schon vollgestopft. Ich musste meine erstmal hinschicken. Ich musste darauf warten, dass meine, mein Cooldowns ist. Der eine Spieler, der Techniker gespielt hat, hat dieses Bombenflüsterer-Ding gehabt. Er konnte, ich, ich wusste, dass er das hatte. Er hat es auf, sogar auf Max-Level gehabt. Oh, da geht mein Mörser los. Ähm. Und ich weiß nicht wieso, aber ich hatte die. Er hat seine Leute zu so früh reingeschickt. Einer seiner, seiner Techniker ist dabei draufgegangen, beziehungsweise schwer verletzt worden. Ähm. Der andere, anderen hat er aus der Gefahrenzone rausgezogen, noch rechtzeitig. Aber anstatt dass er einen weiteren ruft und äh, dann die Bomben entschärft, nachdem ich. Die APCs may return to base if to damage. ID scan I each. Da. I'm coming. Right behind you. Na ja, auf jeden Fall. Ähm, es waren noch 20 Sekunden übrig, nachdem ich die die Situation resolved habe und es war ein wahnsinnig viel Zeit dafür, um ranzugehen und indem ich hier Bombe zu entschärfen. Ich meine, der, er kann mit den Bomben entschärfen, Bomben stoppen. Ja, das ist nicht so, dass sie kurz gestoppt werden, sondern solange er sein Techniker dran arbeitet, sind die gestoppt. Und er hat auch rumgemäkelt, dass die Polizei so langsam gewesen ist. Er stand da 20 Sekunden lang mit seinem Techniker. Wir haben alle gesagt, entschärft die Scheißdinger. Nein, hat er nicht. Aber dass ich darüber beschweren, dass ich zu so langsam gewesen bin. Er hat genau gewusst, dass ich meine Slots vorher voll hatte und äh, meine Einheiten hinschicken musste. Und trotzdem hat er, bevor meine Polizisten überhaupt da waren, hat er schon angefangen, seine Techniker reinzuschicken. Wie so ein kompletter Vollnups. Attacking! Death be not proud! Jetzt speichern sie dann vorher. Ja, an sowas denkt man mal so spät. Ein 
Die fahren alle so einen merkwürdigen Zickzack. Ich glaube, ich sollte wirklich mal meine Einheit eben zusammenziehen reparieren. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Dann sollte ich theoretisch an die Einheiten rankommen und noch schnell genug wegkommen, ohne es erlegt zu werden. Hat gut funktioniert. Fast übersehen. Ralf mir da sechs. Oh, ach nein. Warning. Damage. Critical. Time is of the essence. Reparier, 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 du Schwein. So, mit ein bisschen Glück schießt die Mörser die Eskorte ein bisschen zusammen, bevor ich ihn erreiche. Wenn ich Pech habe, dann bin ich am Arsch. Weil er sich gerade nämlich ziemlich hart dem Ausgang näher, der Sack. Western Artillery commencing bombardment. Eastern Artillery commencing bombardment. Der haut ab. Nein! So knapp. Kann ich ihn noch erreichen? Ich glaube nicht. War klar. Aber ich weiß, welcher das ist jetzt. Nummer 6. Warning. Damage. Critical. Uh. 
Jetzt lass dich nicht von dem Grendel auseinanderbauen, Mann. Oh, meine Lebensenergie. Bevor ich mit irgendwas kollidiere und explodiere, lieber reparieren. habe ich verloren, ne? Das ist nicht gut. Repair engaged. Ah, so. Ähm, um nochmal das emergency Thema zurückzukommen, ich habe auch wahnsinnig viele Spiele erlebt, die sich generell verkrüppeln, weil ähm, Feuer und Elektrizität verursachen in der Umgebung Schaden. Wenn man Leute ohne Schutzausrüstung da rein schickt, das ist auch eine Karte, die man ähm, halt mitnehmen kann, ähm, dann werden die Leute verletzt und liegen auf dem Boden und man kann halt effektiv nichts machen, weil der Slot belegt ist, weil die Leute alle verletzt sind. Das ist eine Leitverletzung. Das kann natürlich schlimmer werden, wenn mir nicht ganz irre. Ich habe auch schon erlebt, dass halt welche komplett ausgefallen sind. Kann man das, der Vorteil daran ist, wie gesagt, wenn die verletzt sind, also wirklich schwer verletzt sind und abtransportiert werden müssen, ist es immer noch möglich, das Fahrzeug dann einfach wegzuschicken und den Slot wieder frei zu haben. Ah, ein paar Turret, die gehen auf den Sack. Ja. 